Hello, this is Leo Aquino. In this episode, I will teach you HTML, how to make Lomi. Alright, let's start. Last week, tinakal natin kung paano gumawa ng template sa Photoshop. Ang gagawin natin ngayon, i-convert natin ito sa si HTML. Okay. First thing we should do is, tanggalin muna natin yung mga lines, yung mga margin lines by pressing Ctrl H. Yun. And, ang gagawin natin is, itong logo, itong picture, at itong mga thumbnails na ito, at lahat ng mga nakita mga images dito, i-extract natin at isi-save natin sa isang folder. Okay? Uh, let's do it now. First, uh, pili natin yung logo. Ayan. Yan yung uh, market tool. Highlight natin. Uh, edit. Copy. File. New. Uh, pangalan natin. Proper name. Logo. Ayan. Edit. Paste. So, same process. Ito namang background image. Oh, market tool. Highlight natin. Edit. Copy. File. New. Uh, BG. Early BG. As in background. Then create. Edit. Paste. Next is thumbnails. Edit, I mean, um, highlight natin. Edit, copy, file, new. Uh -huh. Image. Edit, paste. Okay. So next is ito. Control D to deselect. Press natin ng second image. Highlight. Edit. Copy. Punta tayo dito. Magawa na rin natin to At ilagay natin ito sa single file. Edit. Paste. Balik. Tayo doon. Deselect. Uh, select natin to Enter the image. Uh, highlight natin. Edit. Copy. Go here and edit paste. So next is the image na ito. And then handshake. Uh, market tool. Highlight. Edit. Copy. File. New. Uh, handshake. Oops. Handshake. Create, edit, paste. Then the last is this one, the background image. Uh, dahil naka overlay siya, in color blue na overlay. So ang gagawin natin is if flat natin yung image para makapi din natin. Uh, para yung color blue na ito, may embed siya dun sa, sa image. So uh, gawa tayo ng isang layer. Itaas natin tong layer 7. Then, uh, select, click, select, uh, click then, so layer 13. Go here, the right side, and merge layers, or control E. Hmm. Then highlight natin. Edit, copy, file, new, uh, BG2. Oops, BG2. Two. Um, great. Edit, paste. Ang gawin natin ngayon is isi-save natin to sa isang folder. Okay? File, export, uh, save for web. Uh, okay. So, gawin natin to um, tanggalin natin yung background. Gawin natin transparent. Eh. So, kahit, so, para 
kahit anong color do sa background ng HTML, mag a siya. Uh, uh, kasi naka-transparent siya. Tanggalin natin yung background na color white by pressing this eye here sa background. Yan. Tanggal na siya. So, you go here. Uh, file. Export. Uh, save for web or quick export as PNG. Dito tayo. Press this. Second one. Uh, HTML. Logo. That PNG. Then, transition node. Uh, file, export, save for web. Let's save this as JPEG, not PNG, kasi di natin kailangan. Wala naman siyang transparency. Save. Uh, una, file, export, save for web. JPEG. Uh, image 1. Hide natin. Pag lumabas yung uh, second image, file, export, save for web, image 2, the next, file, export, save for web, image 3, Ayan. next is yung background 2, save natin, Ex file, export, save for web, PG2, tapos yung handshake, file, export, save for web, handshake, yan, alright, so balik tayo dito, so next is, ang gagawin natin sa HTML, i-organize natin siya into several boxes, which is called the elements, Katulad ng kagamit tayo ng mga, katulad ng mga divs, kagamit tayo ng mga semantic ng mga tags, katulad ng mga header, aside, o kung ano man. Sa ngayon, hindi nyo pa maintindihan. Pero mamaya, i-demo ko sa inyo. Gagawin natin is parang ganito. Una, una natin gagawin is, gawa natin ng box ito. Alakin na natin. Yan. Tapos sa susunod is, uh, inside the box, Meron din siyang box para dito at para din dito. Same thing here. Meron siya. Basically, dito meron din. At inside dito, meron din siyang box na gagawin natin. At i-divide natin ito sa tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Tapos, same thing here dito. At i-divide natin ito sa dalawang kahon. Ito sa lang. Ito, dito meron. Sa footer naman, may isa. At apat na boxes. Ayan. Di-divide natin, di natin ito sa apat. So ngayon, ang gagamitin pong HTML editor ay tinatawag na Dreamweaver. Talaga ko na ginagamit ito eh, since 19... 1990s pa ata eh. Pero marami na rin siyang alternative na free sa internet na magagamit nyo. Katulad ng Sublime, uh, Versus Code, Brackets, o pwede rin sa Google Chrome. Na mamaya, i-check nyo na lang sa link sa description para makita nyo ang mga software na ito para ma-download at magamit nyo. Pero sa ngayon, comfortable ako dito sa Dreamweaver kasi gagamitin natin mamaya dahil meron siyang split, eh, split version at makikita natin kung paano nakikreate yung box. So ngayon, um, let's uh, talk about HTML. Ano ba yung HTML? By definition, ang HTML is a computer language that is used to write documents for the World Wide Web of Information para doon sa si internet. Marami ng versions ito, pero ang pinakalatest na ginagamit ngayon, it's called HTML5. Ang HTML document ay nagkocompose siya ng mga elements. Ang elements ay simply part lang siya ng HTML document. Kung manonotice nyo, ang HTML element ay nagkocompose siya ng mga opening tag katulad nito. Uh, ginagamit is usually is uh, less than symbol tapos uh, greater than symbol at sa gitna nito meron siyang tag name uh, for example is div at i-close natin itong div na ito by using the less than symbol tapos slash then div then uh, greater than symbol at sa, sa gitna nito maglalagay tayo ng text or images Leo Aquino 
Kung kitingin natin sa split, sa live part, ito siya. Ah, ito yung mga lines ito. Ito yung div. And, uh, usually, uh, most of the time, naglalagay tayo dito ng mga IDs and classes, which is called attributes. For example, it's ID equals double quotes. Tayo magdi-declare dito. Pwede name, or pwede last name. Tapos, itong last name na to, tatargetin natin to sa CSS. Para ma-manipulate natin ito. Pwede natin lagay ng colors, pwede natin gawin bold, lakihan, o pwede natin i-animate. So, the... Uh, diretso na tayo sa HTML. Design na tayo. So, unang gagawin natin is uh, isi-save natin muna itong document na ito. File, save, at uh, yan. Usually, is ginagamit is index.html. Index, kasi ito yung binabasa ng server. Ito yung default ng servers. Index. Alright. Okay, umpisa na natin. Ang HTML5, meron siyang required elements. Usually, yung ginagamit ito is yung doc type. Um, exclamation point all caps to ha doc type and html sa mga ginagamit ito uh, based dun sa definition ang doc type declaration is used to inform a, a website's visitors browser that the document being rendered is an html document importante ito na dapat all caps ito kung hindi baka magka error kayo sa validation at the end tapos ang, ang susunod na required is opening ng html Ah, uh, okay na to kahit all caps. Pero hindi naman sensitive ito. Um, HTML. Then, closing tag. Okay. So, ang next is um, language equals uh, required din to. En US. Next is head. Head opening, head closing. Next is meta char set. Meta char set. Charset equals UTF-8. UTF-8. X is in title. In title, ito yung nakikita nyo sa mga tabs. Kapag i-hover nyo, lalabas yung title ng website. Eh. Hmm. Tapos, usually, this, sa head na to, dito nilalagay yung mga scripts, katulad ng JavaScript, CSS, o meta tags, or uh, yung description ng para sa website. Then, ang uh, next is yung body. Body, opening, tapos close natin. Body. Alright. Yan. So, itong HTML, ito ang kanyang record na elements na kailangan dapat nandiyan lagi yan. Okay, pwede na natin. So, anong pag gagamitin natin mga tags ngayon? Ang gagamitin natin mga tags ngayon ay po semantic. Ano pag sabi ng semantic? Uh, by definition, a semantic element clearly describes its meaning to both the browser and the developer. So, para madali malaman ng, mga, ng, ng developer uh, kung ano ang heading, kung ano yung para sa body, kung ano yung para sa footer. Kasi dati, madalas ang ginagawa is, plus mas lalo ako, is lahat po divs. Like, for instance, divs, tapos divs, yeah, slash divs, tapos, uh, dito ako na, uh, title, lahat yan po ganyan. Divs. Ayan, from, from the footer, Tapos ito yung bad footer, tapos ito yung con mga content ng body, lahat po ganyan. So, as a, as a developer, kung check nyo, parang confusing eh. Which I'm also guilty of it using it eh. 
So, umaasa lang ako sa mga IDs, IDs and classes para malaman ko kung para saan yung footer, kung para saan yung ganito. So, ngayon, gagamitin ngayon natin ngayon is mas, mas defined na. Ang unang gagawin natin is yung header. Ito. Pagin na kataas. Itong header. Gawa tayo. Ang semantic tag niyan is header, opening. Tapos, header, close. Okay. Tapos, um, ang maglalagay tayo ng uh, uh, itong logo. Ang tag niyan is IMG image. IMG SRC equals logo dot png. Yan na siya. Mabas na sa live preview. And Huwag natin kalimutan ito. Yung alt niya. Alternative text. Uh, dapat mayroon siyang proper name. Pero hindi muna natin ito itatackle. Kasi uh, ginagamit ito sa SEO. Pero for this purpose, sige lagyan natin name. Uh, logo name. Kaya magdi-declare niyan. At susunod na gagawin natin as, ay ang mga menu. Sige. Ang kanyang um, semantic na tag is nav. Next is, close natin. Nav. Ang ginagamit ng menu is unordered list of mga bullet points. Which is mamaya iayusin natin to sa CSS. Uh, CSS is cascading style sheets. Pero mamaya itakal natin kung ano yan. Nav. Um, Ang kanyang tag is uh, unordered list, which is UL opening. Tapos close natin. Close. UL. Tapos ito yung mga lists niya. List. LI. LI. Closing. LI. Atin dito. All caps. Home. Copy na lang natin ito. Pamabilis tayo. Ang, ang copy is, kung hindi nyo alam, is control C, control V. Home, about us, blog, matakas. Ayan, meron na tayong menu, meron na tayong logo. At yung pinaka first box natin. Ito siya, first box. Okay. Oh, huwag natin kalimutan lagi ng title. Kino Kino Agency Right Ayan. So, next na gagawin natin ay itong um, what you call this? Uh, banner. Main banner. Or hero banner. Tinatawag nila. Okay, ang tapos tayo dito sa header. Okay? Tapos na tayo dyan. Next is, gawa tayo yung pinaka main container. Ang pinaka main container niya is, ito ang main container na ito. Gagawa, from here to here. Gagawa tayo ng uh, isang box na malaki. Ayan. Ganyan. Pulag tayo dito. Pangalan ng box na yun is main. Main. Opening. Main. Closing. Right. Sa loob ng main, gawa tayo dito ng itong box na to. Gawa natin yung box, which is uh, section. Section tag. Section. Opening. Then, uh, section. Closing. Okay. So, ang next na gagawin ay header. 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 Okay. 
Yung hindi pantay. Okay. Sa loob ng header ay meron tayong Lorem Ipsum Dolor. Copy na lang natin dahil tinataman ako mag-type. Uh, we had an H1 tag. H1. Let's closing H1. Yan, sa gitna nito, yung lorem ipsum. Okay. Ang H1 tag, ginagamit lang to isang beses lang sa website. Usually, sa piging nakataas. Pinakataas, eh. Hindi nyo siya pwedeng gawing uh, dalawa o tatlo. This is for SEO purposes. So, next is yung button. Yung button na, naman, ang gagamitin natin ay tinatawag na href. Href, or yung anchor. Yung anchor, ito yung mga link. Kung mamaya, uh, ipapakita ko sa inyo kung ano itong anchor tag na ito. Uh, oops. Slash a. Ano ba nakalagay doon? Learn more. Learn more. Ayan. Lagyan natin ito na link. href equals double quote. Uh, temporary link muna uh, yung pound sign or sa mga millennials hashtag okay save natin ito yung mga um, ito yung mga link na nakikita natin na kapag i-hover nyo mayroon kamay na lumalabas okay ang next na gagawin natin is itong blue na box na ito blue box get a free quote now so gagawa tayo ng box nito sige gawin natin gawin natin siyang div para may iba naman div tapos closing div so you can find header sa loob header opening header closing header sa loob ng header ay mayroong um, get a free code now Sige, gawa natin ng article. Article uh, tag. Close natin. Slash article. Okay, sa so loob nito is get a free code now. Sige. Copy natin. Dali natin dito. Lagyan natin ito sa loob ng H2 tag. Close natin. H2. Paste. Saan na labas? Oops. Hindi na siya. Anong next is ah, yung, yung Lorem Epsum. Control C. Copy. At tapos dito sa loob. Ayan. Tapos lagay natin ito sa loob ng P na tag. P which, is, uh, which means paragraph. Opening. Then, close natin. Then, sa loob ng P, dyan natin ilalagay yung paragraph. Ayan. Or tabi na lang natin dito. Ayan. Dyan na lang siya. Yan. Yun. Ang next, next is yung button. Click here. Copy natin to sa taas. Yung anchor na ito. Tapos lagay natin dito. And gawin natin click here. Para mas mabilis tayo. Click here. Click here. Alright. So, next na gagawin natin ay itong blog. Ano ba tayo? Dito. Oops. Dito. Okay. Gawa tayo yung section. 
section. I-close natin. Ba na kami dito? Okay. So, ang pinaka-first ay uh, yung uh, blog. Uh, gawin natin H, H2 ulit. Yung H2, pwede siya gamitin multiple times. Same thing as H3, H4, H6. Kaya mo ko lang kung may H7. Or H6 na nata. H2. Tapos ano rin? Blog. Sige, hindi natin kailangan i-copy-paste. Madito lang naman siya. Let's see lang. Blog. Tapos ang next is, ang next na gagawin natin is itong tatlong line na ito. One, itong tatlong box ito. One, two, three. So, ang gagamitin natin siguro dito is UL. Yung bullet points. Parang ginamit natin dito. Home, about us, blog us. Gagamitin natin dito. UL. Oops, all caps. Small caps lang. UL. Close it. Close natin. Tapos, LI. LI. Tapos, close. Ayan. Boom. We have the space dito. Magkaya tayo ng space. Ayan. Para mag, para mayroon tayo dito ng ano. Uh, space para sa ano uh, sa mga paragraphs sa so content I mean content okay sa loob niyan is gawa tayo ng um, article tag sa loob ng article tag meron siyang ta image so, same here. Itong image source, logo.png, gagamitin natin dito. Kung napapansin nyo, ha, hindi lahat ng tags may closing. Katulad itong image source, wala na na siyang ano, eh, uh, slash na ano, eh. slash na close. Eh. Na IMG slash wala. Ah, uh, huh. ano ang image nito? It's image1. Image1.jpg Tapos, same thing. Alt equals yan. Global quotes. Tapos, pangalan, na, pangalan na, na, natin ito properly. Ano ba nakalagay is zero. Ano ba nakalagay dito is man standing. or SEO. Ayan. So, lumabas na siya. Lumabas na siya. Then, ang second ay, ang second ay, title. Tolorim Ipsum Dolor. Tolorim Ipsum Dolor. Copy natin. Ilagay natin ito sa loob ng H3 tag. H3 naman tayo. Close natin. H3. Slash H3. Then, boom. Then, lagay natin yung lorem ipsum. Na content. Copy na rin natin. Control C. Tapos, lagay natin sa loob ng P na tag. P. Slash P. Yun. Check natin dito. Ayan. Kung nakikita nyo, it's not making any sense, no? Parang pangit tignan. Pero mamaya, papagandain natin siya. Okay. Next is yung button. Read more. Ika, as usual, i-copy na rin natin ito. Itong href na ito. 
at ilagay natin dito. Yan. Ano ang okay dito is read more. More. Oh, I forgot. Ilagay natin ito sa loob ng P na tag. Paragraph na tag. P na tag. Para iwas na yung gumamit tayo ng BR. So, same thing here dito. Nakalimutan ko din ilagyan. P. And P. Alright. Ayan na siya. Hindi pa siya nagkakaitsura. Pero, so gawin natin ay itong LI na to. Para mabilis tayo, i-copy natin. LI. Uh, enter. Dalawa. Ayan. Tapos isa pa, para tatlo. Ayan. Boom. Ngayon, baguhin, baguhin lang natin to. Yung name ng image. Image 2. Tapos image 3. Ayan. Image 1. Ay, image 1. Ito pala man stand. Ito pala man standing. Ito image 1. Pangalan natin to ng mas maayos. Uh, ano ba? Globe. Ko. Ito naman, engagement. Engagement. Sorry, dapat to. Capital G para maganda. Yan, yeah, man standing. Alam niyo ba kung para saan tong alt na ito? Ito yung nakikita nyo uh, kapag yung browser nyo uh, pinapatayin nyo yung image. Meron kasi, meron kasi ano eh, option dun sa browser na pwede nyo tanggalin yung image eh. Tapos ang makikita nyo lang is letter X tapos may, na, may nakalagay na globe o engagement, standing. Meron siyang text na nakalagay. Siya yun. Or kapag i-hover nyo yung image sa browser at meron lalabas. May lalabas na nina na nagpo-float. Siya yun. Ito yan. Alt. Okay, tapos na tayo sa blog. So, next na gagawin natin ngayon is mabilis tayo ah is itong blue na box na ito. Itong lower map. So, yung color na ito. Itong handshake. Okay. Para may variation, balik tayo sa div. Div. Div tag. Div. Dahil dalawang column ito, ito ulit tayo div. box within the box. So, dalawang box siya. So, gawal din tayo dito. Try HTML4 lang ah. Alright. So, sa loob ng div na ito, tagayin natin yung image. IMG SRC equals Ano ba pa ang image na yun? Handshake. Handshake. Dot JPEG. Ayan na siya. Handshake dot JPEG. Out. Equals. Handshake. Ah, sorry. Handshake. Huwag yung kalmo ito mag-control S lagi, ha? Slash article. Close natin. Oops. Article. Hmm. Kamitin natin ay H2. Para mas malaki-laki na font size. H2. Plus H2. Ano ba nakalagay dito? Lorem Epsom Dolor. Tapos paragraph. P. Close natin. P. Tayo dito. 
Let's copy this. Boom. Then, si button ulit. Copy na lang natin ito. You know. Learn more. Oops. All caps. Right. Ano ba next? Next na gagawin natin ay tapos na tayo dito. Oops. Oops. Sorry. Next na gagawin natin ay testimonials. Ito madali na ito. Di ko na laya. Di ah. Div opening. Div closing. Okay. Then article opening. Closing. H2 H2 Close Then Copy natin ito Right And next is Yung text nya Paragraph Opening P and closing. Copy. Paste. So, last nya is si Juan Nakpil. Si P P P paragraph opening slash paragraph closing. Uh, one one appeal right ang pinakalas ay ay ang footer yes sa tayo ngayon labas tayo sa main Main. Tama. Yan. Labas tayo na main. Kawa tayo ng footer. Opening, opening footer. Ay, all caps. Small lang. Footer. Para maganda tignan. Slash. Closing footer. Okay. Sa loob ng footer ay gawa tayo ng section. Oops. Close section. Ayan. So as usual, gagawa tayo ng apat na box. 1, 2, 3, 4. Gawa tayo yung box dyan. Unordered list. UL. Yung bullet points, kung naalala nyo. Slash UL. LI, LI. Okay, mga list nga. Ayan, bullet point list. Space. Pauna. Address. Uh, H4 naman tayo. H4. Oops, H2, H4. 
Okay, let's close in. Let's make the font on H4. Slash H4. Tapos yung nakita natin line na to. Ito. Yung line na ito. HR. Tawag dyan is HR. Nagka-create siya ng horizontal line. Tapos nasa sunod is P. Uh, yung paragraph. P. Opening. Closing. P. Ang ba address niya? <coughs> address niya is Zoom. Ah, gamitin yung BR dito. BR. Para bumaba. C ang ano. Yun o. Ngayon, ikakapi natin to. Ikakapi natin ito. Mas maganda tignan. Oops. Page up. Sorry. Cut natin. Ikakapi na lang natin to. Three times. Two, three, four. Mm. Okay, apat na siya. Ah, sa H4, hindi ko nalagyan. Address. Address. Long X phone. One two three dot four five six dot seven eight nine. X menu. Copy, paste, 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 home, about us, about us, log, contact us. Right. Nisha. Next is social media. Okay guys, sa ginagawa natin ngayon, importante din na matutunan natin uh, itong HTML. Kung paano mag-code sa HTML at paano din gumamit ng CSS. Pero kung tutuusin, hindi siya kailangan sa WordPress. Once na na-install yun na WordPress, yun na yun eh. Uh, drag and drop ng WordPress eh. Pero kagandaan lang nun, kapag meron kayong client na meron siyang gustong feature na ipabago at ang pwede nyo nang gawin is i-manipulate yung HTML, meron na kayong ID at madali na para sa inyo. Okay? So, ang next na gagawin natin ngayon is um, maglalagay tayo ng mga ID, ID names or class names para magawa natin to ito sa, sa CSS para mapaganda. Kasi kung titignan nyo, wala pa siyang itsura. Uh, punta natin to, Ito. Ito ang kanyang itsura. Tan! Ang pangit. Wala pa. Wala pang ka-itsura-itsura. Ngayon, papagandain natin to sa sa CSS. Okay. Maglalagay na tayo ng mga attributes which is paggamit ng ITs. Okay. So, pinakauna is yung header. Ito. 
Kaya natin kailang maglagay ng ID para pagdating sa CSS, madali na siya ma-target. Mamaya papakita ko sa inyo. ID, yung kanyang, uh, yung kanyang attribute name at ito ang kanyang attribute value which is uh, huh, top menu. Ayan. Itong top menu na ito, kayo mag-declare niyan. Itong ID name, given na ito. Huh? <coughs> okay. Ang next na gagawin natin, itong section ID na ito. Which is, uh, pangalan natin, which is ito. Be, sorry. So, pangalan natin ito siguro main banner. ID equals quotes. Uh -huh. Main banner na lang siguro. Main banner. So, next is, ano ba next? Next is itong blue na box na ito. Get a free quote now. ID equals um, blue box na lang siguro. Obvious. Blue box. Pamadali tandaan. Okay, ang next is ano next? Itong blog. Blog. Dito section na ito. ID equals uh, main blog. Next is ito. Handshake na lang siguro. Nandun na rin tayo. Dito. ID equals handshake. Okay, and the next is testimonials. Dito. ID equals testimonials. Obvious. Obviously. Okay. Ngayon gagawa tayo ng CSS file. New. Um, CSS. Uh, create. Save natin to as CSS. Uh, Ctrl S. Um, so styles. Ngayon sa CSS, usually sinaseparate ko. Pero meron uh, method din na pwede natin ilagay dito sa head mismo yung CSS. Like this, like style. Slash style. Style. At dito nyo ilalagay yung mga, yung mga codes nyo. Diyan nyo ilalagay. Pwede rin yan. O pwede rin diretso dito. Pwede rin diretso dito. Na H2 style equals um, equals and like um I know fonts font weight colon bold pwede din yan so, kung dito na nyo magbo bold sya ano ba to with a free code uh, bold na pala sya in the first place or color na lang color red ayun siya red yan red na siya yan pero sa akin sa approach na yan at aba agree din ako sa iba na hindi siya practical kasi nga kung paano kung gumawa kayo ng 10 pages 20 pages so gagawin niyo is iisa-isahin yung bubuksan niyan at para mabago lang yung isang isang color lang Un unlike kapag separate yung file, isa lang babaguhin nyo, then boom, automatic, lahat na, damay-damay na. Okay? So ngayon, ang gawin natin is, ililink natin to, itong styles na ito. Um, link. Link. Well, equals, hmm, tapos style sheet. Style sheet. Hindi na siya. Ano yan? Hmm. Star sheet. Tapos, href. 
equals style dot sss css pagkalanya sss matanda na tayo okay ang unang gagawin natin is yung top header pero unan mo natin body nakita nyo ito may space may space yung body so kailangan muna natin tanggalan ng space um Tagin mo na body. Uh, opening bracket. Closing bracket. Tapos, gawin natin is margin 0. Margin 0. Tanggalan natin siya ng, ano, ng margin. Para dito, didikit dito. Kung save mo na ito. Yun. Duo. So, dumikit na siya. So, next na gagawin natin is uh, yung font. Yung font nito, babaguhin natin. Ang, ginaga, ang ginamit natin font dito is uh, Poppins. Diba? Poppins ba? Ito, Poppins. Ayan. Ngayon itong Poppins na ito, download natin to sa Google Font. So, yeah. Open tayo ng browser. Uh, Poppins. Poppins. Google Font. Yan. Click nyo lang to. Free lang ito. Hmm. Tapos, ang kukunin natin font is itong 400. Regular. Uh, select style. Yan. Tapos, ang next is 800 in bold. Ito. Pinakamakapal. Yun. Itong regular 400 extra bold. Ito, itong gagamitin natin. Tapos, embed natin ito ngayon sa website. Kunin natin itong link na ito. Copy-paste lang natin. Um, copy. Control copy. Pagkita tayo sa Dreamweaver. Click tayo dito. At lagyan natin sa loob ng head. Paste. Control V. Yan. Ayun yung font natin. Ngayon, pagpupunta tayo dito. Ayan. We have in font family. Font family. Uh -huh. Colon. Quote. Poppins. Tingnan natin kung gagana. Ayan, nabago na siya. Poppins na siya. Tapos, Ang gagawin natin is paglalagay tayo ng isa pa, iba pang mga fonts just in case na mawala si Poppins hindi siya available which is impossible unless magdown ng server ng Google sans serif tapos kung hindi available si sans serif ay eh, verdana tayo which is uh, yung default font ng mga browsers okay so, next is yung width. Gawin natin 100%. Para from edge to edge, sakop siya. Width, 100%. Saka, ano din to? Para sa mobile. Kasi nagkaka-issue nagkaka ako sa mobile. Eh. Kapag hindi ako naka-width 100%, eh, nagkakaroon siya ng um, white na space gap. Kapag nag kung check nyo sa, sa mobile devices nyo. Tapos, next is overflow. Um, dash x um, hidden Ayan. kasi ang overflow x hidden ang ginagawa niya is kapag may lumalagpas ginagawa niya, kiniclip niya between uh, dito sa kaliwa o dito sa kanan kiniclip pang tinatanggal niya sige, so next na gagawin natin is yung main box main which is the whole entire thing from here from dito hanggang dito. So, gawin lang natin siyang uh, 100%. Main. Uh, open in brackets. Tapos, is, yung width niya is 100%. Okay. By the way, um, hindi ko pala na-discuss about yung CSS rule. Ang CSS lagi is meron siyang uh, selector, which is, parang ginawa ko ngayon lang yung main ito yung selector 
Tapos ang kanyang declaration, ito. Ito ang kanyang declaration. Tapos itong property niya width at, at kanyang value. Kung gusto niya malaman kung ano ang kanyang mga iba't ibang mga properties, punta lang kayo sa w2schools.com. Doon yung makikita mga list ng kanyang mga iba't ibang properties na magagamit nyo. So, ang next na gagawin natin is itong top menu sa taas. Itong logo tapos itong about us. Yan. Okay. Uh, um, pound sign. Uh, top menu. Itong pa at, uh, hashtag na to o pound sign na ito, ito yung symbol ng ID. Ito siya. Pag sinabing ID, automatic pound sign siya. Huh? Kapag classes naman, uh, dot siya. So, top menu. Tapos, opening bracket, closing bracket. Okay. Gagawin natin with siguro is, ang width niya is, uh, by, by percentage gagamitin natin. Ito ay gagamit ng pixels para sa uh, mobile version. Ang, ang mobile version, hindi siya okay sa pixels. So, ang pinaka-close is 75%. Damit tayo. Ayan. So, ang width nito is from here, uh, sorry, uh, dito hanggang dito. Yung width niya. Hindi niya makikita sa ngayon. Width. And margin, ang margin niya, gagawin natin auto para i-center niya yung top menu. Ayan, save natin, control S, refresh, ayan, naka-center na siya. Uh, paano niya malaman center? Sige, lagyan natin yung background color, background, background, tapos gagawin natin red, red. Center siya. Ayun. Ka-center siya. Okay? So, tanggalin natin to. Refresh. Okay, and next is, um, ipoposition natin to, home, about us, blog, contact us, dito, sa right side. So, gagamit tayo ng position relative. Position relative. Next, ito target natin tong itong navigation na ito. Copy natin to. Para mabilis tayo. Close. Top menu, tapos space nav. Kaya siya nav, ito siya. Top menu. Ta target ito, ta targetin natin ito. Top menu, top menu, nav, then ul. Okay. Gawin natin position. Gawin natin absolute. Absolute. Tap. Uh, 30%. Tapos. Uh, right. Zero. Save natin. So, mangyayari dito, ito, akit to, tapos itong right, itong uh, menu na to, mapupunta siya sa dulo. So, refresh natin. Ayan na siya. Sa dulo na siya. Right. So, next na gagawin natin is, itong menu, gagawin natin horizontal. Uh, page ulit, para mabilis tayo. <coughs> Tap, menu, Nav, UL. So, gawin natin, tanggalin, muna, tanggalin natin mga dots. List. List. Style. Style. Ayan. Style. Right. Man. Control S. Save. Oh, wala na siya. Aha. Uh -huh. Tap menu. Targetin natin li. Nav. Li. So, ang pisa medyo confusing ito, no? Eventually, sa kakapractice nyo, uh, makukuha nyo din. Display. 
then inline so ang next na gagawin natin maglalagay tayo ng space from home hanggang contact us sa, sa right side nyo masyado syang dikit-dikit eh punta tayo dito sa li maglalagay tayo ng padding padding o sige lagay tayo ng padding right maglalagay sya ng uh, space ang lagay natin is 15 pixels refresh ayan ayan na syang space ok ang next na gagawin natin maglalagay tayo ng space dito sa logo masyado sya nakadigay sa taas eh gawin natin is stop menu paste na natin Tapos, tagay natin itong image na ito. Uh, top menu, IMG. Yan ang targetin natin. Tagay tayo ito, IMG. Which means image. Maglagay tayo ng padding. Which is 0, 0, 0, 0. Ang ibig sabihin yan. Ang sabihin nito, ito yung top, uh, right, bottom, uh, left. Yung kanyang top, top ng logo, Tapos, uh, ito yung right. Ito yung uh, bottom. Ito yung uh, left. Ang taas niya is uh, 50 px pixels. Tapos, ang bottom niya is 50 pixels. Refresh natin. Yun. Mayroon na siyang space. Okay? Ang next na gagawin natin ay itong main banner sa gitna. Okay? So, Gawa tayo ng main banner. Copy natin. Kunin natin yung kanyang ID. Uh, pound sign. Main banner. Opening, closing. Kunin natin yung kanyang height. Height. Yung kanyang height is 560 pixels. Okay. Background. background image uh, colon you are l dot jpeg close natin by using semicolon refresh ayun okay na siya susunod is uh, background repeat. Dapat hindi siya mag repeat Background dash repeat. No repeat. Yan. No repeat. Okay. Next is background size. Background size. Uh, then cover. Next, gagawin natin itong lorem ipsum. Tapos itong button. Okay. Copy na natin to. Copy natin. Kung mabilis tayo. Copy, paste, then erase. And banner. Target natin H1. H1. Kanyang color is white. Pagamit tayo ng hexadecimal. Pwede rin white. Pwede rin ganyan. Pagiging white ng lorem ipsum. Or pwede rin hexadecimal. Kung ako sa inyo, gamitin nyo sa hexadecimal. Para masanay kayo. Hexadecimal is white. Font size. Ang gagamitin natin ay M's, hindi pixels. Para sa mobile. Kasi ito, nag-a-adjust ito sa mobile. 5M gamitin natin. Malaki. Fresh. Boom. Malaki niya. Ayan na pa. Next is uh, margin 0, 0. Ayan. Alright. Kasi ang H1, ang H1, uh, kaya siya margin 0 kasi ang H1 nag-generate siya ng ano na eh. automatically meron na siyang margin eh. sa so, padding oh margin lang Ayan. next na gagawin natin is yung header ng main banner 
Team header, main banner, house header, paleo. I sa center natin tong text. Text align. Automatic now. Center. Next is... Gagawin natin ito. Itong, itong lorem ipsum na ito. At itong button na ito. Uh, Igikita natin siya vertically. Okay? Uh, para mas maganda tignan. Tapos, gawin natin itong position. 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 Absolute. Automatic na. Hindi na kailangan mag-type. Tapos, kung position absolute to, itong pinaka-main banner, gawin natin position relative. Gawin yung top. Uh, 0.40%. Was left percent. Show niyo. Okay, gumit na na siya. Pero hindi pa rin. Left 50 percent. Gagamit tayo ng transform translate. Transform. Translate. Ang transform translate, ginagamit siya. Ito method na to, minumove niya yung element eh, from its current position. Depende sa parameters na ilalagay mo sa x and y axis. Kaya ng x is 50%, negative 50%, tapos comma, uh, negative 50%. Okay. Yun. Diba? Diba? Ngayon, gawa tayo ng isa pang copy na natin to at i-paste natin. Lagay tayo dito ng dash ms dash para gumawa na siya sa Internet Explorer. Siguro itong position relative. Dito na natin ilagay sa main banner. Sa hf pala siya nakalagay. I'm sorry. So next na gagawin natin itong learn more na button. Copy natin si main banner. Delete natin ito. A. Wait, bakit siya A? Kasi tinatarget natin itong button. Which is an anchor button. Ito siya. Main banner. Tapos, andito siya. Ayan, A. Target. Ang color niya is white. Color. White. For FFF. Pwede rin white. So ngayon, wala pa kasi kailangan natin tanggalan ng, ng decoration nito. Which is, yung color blue tapos underline. Text, decoration, tapos none. Fresh. Yan, tanggal na siya. So, lalagay tayo ng box sa paligid niya. Uh, background. Background. Ano ba? Copy natin yung color ng to control c hashtag yun alright, pero na siya background, ngayon maglalagay tayo ng padding padding 10 pixels sa taas 30 pixels sa kanan 10 pixels sa ilalim Then, tapos 30 pixels sa kaliwa check natin, refresh yun ayun, maglalit ang effects like a hovering button effect. Copy natin ito. Uh, 
Delete natin, delete natin. Iba natin itong color sa background. Tapos dito sa A, higit natin colon, tapos hover. Na upon hover, mag-iiba siya ng color. Dito sa color, uh, balik tayo lang natin to. Dito, yung background niya, magiging dark blue, yung kanyang color, na text ng color. Dito magiging white. Refresh. Pag hover, boom. Okay. Okay, okay. Sure na, website natin. Okay, ang next is yung get a free coat now. Ah, uh, ito. Itong blue box. Copy natin. Ah, uh, pound sign. Blue box. Opening, closing. So, ang gawin natin is yung kanyang background. Background. Kunin natin color. Right. Background. That was next is color and font. Kawin natin white. One, two, three. Yun. Okay na. Tapos yung <coughs> padding. Right now, padding 35 pixels, zero, 35 pixels, zero. Yan, ilagay ako ng padding sa taas, tapos dito sa saka sa baba. Ang sagagawin natin, maglalagay tayo ng width sa header. Oops, sorry. The blue box, header. O width niya, parang pareho sa ta taas, which is 75%. Tapos next is, igigit na natin, margin, photo, automatic. Ayan. Tapos, isa center natin itong text ito. Center, center, center. Text align. Center. Fresh. Yun. Next is yung button. Siguro so, lakihan natin yung lakihan natin yung kanyang font size. Masyadong maliit. Font. One point five M. Yan. Kaya natin sa taas. Oops. H H two. Font size is tatlo siguro. Three M. Right. Okay, um, huwag natin kalimutan yung closing. Then, margin, zero. Ang laki ng margin niya eh. So, huwag natin zero. Ang laki ng space niya. Yan, medyo nababasan. Yung clicker, uh, gawin natin ito same dito sa taas. Okay. Delete. Anchor. A text decoration none. Tanggalin natin yung kanyang color, pati, pati yung, uh, yung kanyang underline, na which nagde-define kung anong kumutsuhan ng isang link. Asul na may underline. Uh, gawin natin none. Okay. Let's go ahead color white. White. Okay. Font weight. Gawin natin bold. Uh, 
Okay, padding. Then sa taas. 30 sa baba. Then sa baba. Then 30 sa kaliwa. Right. Apo sa one font size, one point five, one point five M. Right. That's background. Kaya natin bakolong ito. Oh, white pala. White. Macaronia is white. Macaronia is white. Siyempre, di na makikita ang kanyang font. Kasi color white na rin eh. Tapos ang kanyang color ng font niya is same din dito dapat. Copy natin color nito. Ctrl C, copy natin. Then, dali natin dito. Right. That was next is hover. Oops. Copy, paste. Control C, Control V. Yung kalimutan yun. Ah. Sin ba kung gumitin natin yung color hindi na? Kaya yung color siguro um. I-reverse na, i-reverse din natin. Yung kanyang background is ito. Ang kanyang color is white. Ay, mali. Ah, tama. White. Tapos, colon. Over. Right. Ayos, kakaitsyo ba na? Next na gagawin natin itong blog. Main blog. Alala ko yun. Main blog. Opening bracket, closing bracket. <coughs> Read niya as usual, 75%. 75% Tapos, uh, gawin natin um, gitna natin siya Margin Auto Gitna natin yung kanyang box Fresh Ay, Oops, okay So, gawin na na siya So, gawin natin ngayon itong tatlong box na ito I-align natin siya 1, 2, 3, i-align natin siya Okay, muna natin tong blog na to. Ganyan din. Gawin natin. Ano ba to? Main blog. H2. Okay. Main blog. H2. Margin. Zero. Tanggalin natin pa ng padding. I mean space. Tapos. Uh, one size, one size, three M. That was text align center. The so center natin. Fresh. Okay. Next is. Itong blog na. Main blog. Yung kanyang UL. Target, targetin natin. Tanggalin natin itong tatlong dots na ito. List. Style. Type. 
man fresh okay tanggal na siya next targetin natin kanyang li ul tapos li sabihin natin float left float left fresh na natin makita dapat naka full width tayo problema yun sa ilalim umaakyat siya so ngayon ang gagawin natin yung float left, sige clear natin siya okay magamit tayo ng clear dito para hindi umakit yung mga elements sa ilalim maglalagay tayo ng clear IUL IUL a colon after Tapos, clear, colon, both. Uh, display table. Content. Content. Okay, gawin natin. Uh, maglalagay, maglalagay tayo ng width. Kaya, Kaya ayaw umakyat. Itong tatlo ayaw humilera kasi mahaba siya eh. Meron siya mga invisible box dito. So gawin natin, i-define natin yung width niya. Kanyang yan. So width. Siguro kung anong laki ng image yung ilalagay natin. Ibang image. Ito pala. 264 pixels. Sige, gawin natin 364 pixels, 364 px. Ayun, makit na. Makit na yung tatlo. So, ngayon, maglalagay tayo dito ng padding para at least may space siya. Sige, right lang. Padding right. 7%. So, next na gagawin natin is yung button. Itong read more. So, copy. Paste. Main blog. A. Uh, text. Decoration. None. Refresh. Okay. Background muna. Background. Ibang color nito. Paste. Ctrl S. Save. Paste. Alright. Let's go ahead and color white yung kanyang text color. Color white. Pagay tayo ng padding. 10 pixels. 20 pixels. Pwede na yan. Yes, nagkakaitsura na ating website. So, next na gagawin natin is itong handshake. Okay. Handshake. And shake background. Push URL. BG two that JPEG. Oh. 
um, background repeat no repeat sino shortcut ko na lang tapos background size cover Cover. Color white. In font, yeah, we're not in white. Right. No next. Next is div. Pagin natin ng kanyang ano ba? Pagay tayo na id. id equals handshake 2. Pangit. Pwede na yan. Handshake 2. With 75%. Tapos, ikikit na natin yung box na yun. Margin. Just like, hindi naman natin sa iba. Auto. Magkita yung padding. Thirty-five. Pixels, siguro. Tapos, zero. Thirty-five pixels sa baba. And zero. Ayan. Taas lang, baba lang yung mirror padding. Pachura. Hmm. Hindi ko sama to. Okay. Nagkamali ako dito sa handshake. So, gawin natin is tuwa ulit tayo ng panibawang div para sa image na ito. Ito. Ipasok natin dito. Aha. Kaya pala medyo mali. Ibaba natin to. At itong div na ito ipasok natin dito sa loob ng handshake. Right. Tapos dito sa kabila uh, gawa tayo ng div para sa image. Okay. Div div. Close natin. Okay. So, meron tayong uh, isang boom box na handshake para sa background width. Tapos sa gitna naman kung saan nakalagay yung dalawang column. Meron siya sa sariling box. Ito siya. Tapos with, uh, inside the box meron siyang dalawang div. Isang image tapos isang article. Okay. So, balik tayo dito. Sorry. Sorry, tao lang. Okay. So, pag-refresh natin. Sumama na yung, uh, yung content sa loob ng box na ito. So, next na gagawin natin ngayon is ipo-float natin magkabilaan. Ipo-float natin ngayon yung dalawang boxes na yun para magkaroon siya ng left and right column. Tatargetin natin yung div float left. And as usual, maglulutangan lahat. At aakyat yung nasa ilalim na element. Automatic yan. Ganun, umakyat na siya. So ngayon, ipo-force natin siya ibaba ulit. Agamit tayo ng ginamit natin doon sa blog. Nang magkabilang box. Pwede natin pixels. Copy natin. Delete. Gawin natin itong after. Tapos pa lang tignan. Akit natin ito dito. Handshake para mas organize. Handshake to div. Tapos handshake to after. Tapos ng float niya. 
clear both. And display as table. Ah. Right, copy it over now. Tapos, the way natin is margin auto. Come on, check to glue, glue, glue. Check to. Buka ko siya. Okay. With 75% of 7%, I mean. Seventy-five percent. That was margin auto. Okay. Padding thirty-five px zero. Thirty-five px the bottom. That was zero sa kaliwa. Okay, tapos itong learn more button. Ayusin natin. Copy, paste. <coughs> Yung kanyang H2. Uh, ito, itong H2. pag natin. H2. Margin. Zero para matanggal yung padding ng, eh, para matanggal ng zero, para matanggal yung space ng H2. Tapos, font size, takihan natin. Natin 3M. Tapos, Dapat all caps to eh. All caps. Ayan. Gawin natin cap capital. Capitalize lahat. <coughs> Text. Transform. Uppercase. Alright. Just learn more button. Copy, paste, A, the anchor, ma-target natin. Uh, gawin natin, ginawa natin sa uh, taas. Copy natin. Copy, paste, text decoration, none, para matanggal yung, para matanggal yung kanyang color. Tapos sa background, tingin natin ang picture nito. Yan. So, gawin natin yung background is color white. FFF. FFF. Ang color na font is yung blue. Tapos, check natin. Yan. Gawin natin hover to. Gawin natin. Meron din siyang hover katulad ng ibang buttons. Hover. Delete natin itong padding. Delete natin itong text version nun. So, background. Uh, Pagkita natin, uh, revert lang natin yung color. Katap sa ito, gawin natin white. Refresh. Boom. Okay. So, next ay testimonials. Found sign. Ano ba yan? ID. Testimonials. Copy natin. Save, testimonials, opening bracket, close bracket. With 
75%. Tapos margin auto. Refresh natin, digit na siya. Ayan. Tapos text align center. Alright. Tapos si testimonial, lakihan natin. Gawin natin, um, ano ba ito? H2. Yung kanyang font size, lakihan natin. Gawin natin 3M. Font size, 3M. Right. Itong one lock fill, gawin natin bold. Uh, balik tayo dito. Hindi natin siya nalagyan ng ID. Sige, gawin natin siya ng ID. Ano ba? Um, one. One. Sige. Kuha tayo dito ng one. Gawin natin, font weight bold. Oops. Mali. One, yun dapat. One lock fill. Alright. Last is footer. Opening, closing. <clears throat> Gawin natin yung background color. Babaguhin natin. Abalik tayo sa Photoshop. Hide the upper. Tag. Gawin natin yung kanyang value. Control copy. Control C. background uh, font sign save refresh color blue tapos text color white font sign fff semicolon close yun yung kanyang Uh, address H4. Baguhin natin. Baguhin natin yung kanyang um, margin. Zero. Gawin zero. Okay, and next is git na natin itong, itong apat na ito dito by targeting by targeting this ano ba yan? section footer section uh, footer section with 75% margin auto pag gumit na yun Tapos, padding sa taas. Para makadikit masyado si address na sa taas eh. Uh, win natin ano. Padding. Padding. Padding, padding. So, um, 25 or 25 pixels taas. 0 sa kanan, sa baba. 25 pixels din. And 0 sa kaliwa. Save natin. Refresh. 
Ayan, may space na siya sa taas. May space na siya sa baba. Okay, next na gagawin natin, ihilera natin itong address, phone, menu, locate, so, social media. Ito, all columns. Okay, ang uh, gagawin, unang gagawin natin is yung footer ul. Footer, unordered list. Open yung bracket, close yung bracket. List, style, yan, type. Tapos, gagawin natin, Ay, mali. This style type. None. Para mawala si dots. Fresh. Oops. Kita niya to? Hindi siya gumana at mayroon siyang error. Kasi dalawa ang aking column dito. Refresh. Ayan, wala na siya. Footer UL. Tapos, um, display block natin. Display block. Alright. Tapos, footer UL after Tapos niya, ang mangyayari is ang ginawa natin kanina. Pero magagawin mo tayo ng float sa <coughs> sa kanyang list. Ayun na. Hindi. Copy na muna natin to Copy. Paste. Li. ul li float left uh, with so with niya siguro itong apat na box na ito nasukat ko na siya kanina eh. so 280 pixel ang lumalabas eh. tapos ang padding is um yung taas niya is 0 tapos um 40 pixels sa kanan sa right side para may space si address sa phone at hindi siya dikit-dikit tapos 0 tapos 0 refresh natin okay nakita niya to tapos eh float siya at hindi niya nare-recognize ito so, gawin natin ngayon, i-clear natin. Maglalagay tayo clear dito. Clear both. Clear both. Tapos, content. Sa may column. Then, display table. Refresh. Boom. Right. So, tabi nga eh. Gitna pa natin. Sorry. Okay. Kita ko na. Dapat 280. Na 208. Okay. Ay, tayo. Dito. Yan. Right. So, next na gawin natin ngayon is media query. Kung paano siya maging responsive. Click nyo to. Uh, right click sa home tapos inspect click dito makikita nyo pagdating sa mobile hindi siya, hindi siya mobile friendly so ngayon gagawin natin is paano siya magiging mobile friendly kung check nyo sa ipad medyo magulo siya so ay ayusin lang natin to okay Sabihin natin sa iPad. So, yun. Okay. 
Magamit tayo ng uh, ng tinatawag na media query para um, okay siya pagdating sa sa mobile gadgets natin. <coughs> Ganyan yung at media screen and uh, max maximum width uh, colon tapos 1024px bracket opening and closing bracket so yung ibig sabihin nito kapag lumiit yung browser o kapag umabot yung kanyang screen into 1024px auto, uh, automatically mag um, mag-adjust yung kanyang sizes so sige start na start na tayo ang unang gawin natin is yung navigation menu o kopyahin natin ah uh, kopyahin natin to lahat navigation yan kopyahin natin to at i-paste natin dito paste yun paste natin tapos tab ah uh, yung position niya tanggalin natin kay position gawin natin initial tanggalin natin to tap right okay na yan so next is yung kanyang navigation ul this type okay okay to tanggalin natin to pero yung uh, yung kanyang text gawin natin text align center tapos yung padding niya uh, 0 2 pixel tapos 0 2 px ang kanyang font size ay 2m parang parang makilagay siya 2m sa sa navigation naman sa display gawin natin tama inline siya tapos yung padding gawin natin kanyang padding uh, gawin natin yung 0 taas taas 15 pixels sa uh, um, right tapos 0 0 sa kaliwa sa baba tapos sa kanan yung top menu ay yung image naman na top menu gawin natin gitna natin siya margin auto auto tapos display block paglagay tayo ng padding sa taas or hindi siya nakadikit sa border dun sa taas 50 pixel tapos 0, 0, 0, 0 na. 1, 2, 3, 4. Ay, sorry. Sumobra. Tapos kung i-refresh natin, tingnan nyo. Boom. Yung logo na sa taas na. Tapos home, about, as blog contact, as sa baba na. Tapos kapag, ah, uh, lakihan natin. Ayan, bumunik siya sa dati niya. Tapos kung click, click natin to, gumit na na siya. Ayan. So next na gawin natin to sa, sa main banner naman. Sa main banner, copy lang natin. Uh, Saan na yun? Main banner, main banner, main banner. Copy natin. Ang dito. Okay. Sa so main banner, uh, let's get it. Tab. The main banner is in the width. Go in at 100%. Width 100%. Oh, di na kailangan. Ka 100% na siya. 100% naman siya eh. With 100%. So, yung height niya. 
bawasan natin. Height. So, yan, 250 pixels. Yan. Yung kanyang H1. Yung kanyang font size. Gawin natin. Font size. Okay na 5M. Tapos yung width. Tapos yung margin. Yung margin. Pagkita yung margin sa baba. Zero. Color, tanggal na natin to. Yung width, gawin natin 100%. Check na natin. Uy, okay na. Kaso lumag pa si learn more. <clears throat> Okay. Si um, header. Um, gawin din natin 100%. Kanya width. Yun. Tapos lang yung ipsum dolor ay sagad. Para ito, wala siyang ano, um, hindi siya bumababa. Tapos, ang susunod natin gagawin ay si, ah, uh, yung anchor. Ah, uh, font size niya is, siguro gawin natin 3M. m Yun. Hover, wala na yan. Tanggalin natin. So, next na gagawin natin is yung blue box. Oh, Nakaayos naman yung blue box, no? Hindi, yeah, okay na yan. Okay na okay, blue box. So, so this may si blog. Main blog. Copy natin, then paste. Uh, isin natin. Tab. Alright. This main blog naman. Gawin natin ay yung image yung lakihan natin. Main blog. Oops. Pound sign. Plus IMG. Gawin natin 100%. Okay, ang susunod ng kanyang UL at LI. Ito, copy natin, lagyan natin dito sa taas. Yung dog. Yung float niya, gawin natin none. Para hindi na siya mag-float. Tapos width, 100%. Hindi na, hindi na, pix, hindi na pixel. Tapos padding. Aha. Lagawin natin padding. Lagawin natin ng um, 0 sa taas, 0 sa kanan, 35 pixels sa baba, then 0 sa kaliwa. Yung, yung kanyang image. Ah, kayo 35 para may space siya sa, sa low MF zoom. Sa, sa article sa baba. Okay. Next is yung kanyang anchor. Yan. Ikat na natin to. Center natin. Center. Hindi natin kailangan ito. Yun. Three M. Okay natin. Wow, ang laki. Hmm. Siguro ko dito natin ilagay. Sharp. Main block. Hmm. 
Ito tayo display block. Hindi siya gumigit na eh. Block. Yun. Okay. So, gubit na na siya. Ito naman dito sa baba. Hindi. So, nakita ko ng issue. etong B ko dito dapat. Capital B. Tapos, refresh. Boom. Ayan. Ayos na. Nakakitsura na siya. Itong handshake na lang. Handshake. Si handshake. And shake. kanyang even yung image is gawin natin 100% with 100% refresh okay okay yung kanyang uh, text gawin natin center ang shape 2 ba yun Handshake 2. Wow, handshake 2. Handshake 2. Open yung closing tag. Gawin natin text align. Center. Ah. Text. Text align. Center. Alright. Next is yung kanyang paragraph. Lakihan natin yung font. Unshake P font size. Point 3N Alright. So, ayusin natin itong menu. Mm, footer yung padding button niya lakihan natin tumatama 30 pixels Thirty pixels tapos yung h4 Pakin natin font itong address, phone, menu, saka social media. Uh, footer H4 Open yung closing bracket Font size 2M Center natin. Text align. Center. Refresh. Alright. Okay na siya. Tapos. Footer. UL. Align. Okay yung list. Gitna natin. Bagoy natin. First. Let's get rid of the float. None. Tapos, let's make the box 100%. Padding. Parmagrana spaces. Zero sa taas. 40 pixels sa kanan. Tapos, zero, zero. Sa so bottom sa kaliwa. Refresh. Gitna na siya. Gitna na. The next is mga footer paragraphs. Footer. Targetin natin yung paragraph P. Open and closing. Text align. Text. Text align. Center. Okay, natin font. We're going to do M. Font size. 2M. 
refresh all right so ito yung kanyang um, mobile version pwede siya sa ipad motorola galaxy iphone and tapos sa kanyang um, desktop is this automatic Alright. Uh, ngayon, tapos na tayo. So, gagawin natin ngayon is i-validate natin itong code na ito kung tama lahat. Punta tayo dito sa validator. Uh, validator. Para malaman nyo kung yung mga input nyo, yung mga input yung code ay tama. Punta kayo dito sa validator at kung standard siya. At uh, punta lang kayo dito sa validate by direct input. Punta lang kayo dito. Tapos, index, control A, copy, control C. Tapos, punta kayo dito. Lagay nyo, dito yung code nyo, control V. Then, uh, check. Tingnan kung may error. Ayun, may nakita tayong error. Ang error na nakita natin is uh, maling spelling ko ng article. So, andito siya sa line 108. Column 4. Line 108. 108. Ayan o. Ar Aritkle. Ano yan? So, article dapat yan. Copy lang natin ito. Paste. Ayan, tama na siya. Control A. Tapos, Control V. Tapos, i-check uli natin. Ay, okay na siya. Document checking completed. No errors or warnings to show. Alright. So, ang next gagawin natin is in CSS naman. Check natin kung uh, tama siya. Uh, click nyo dito sa CSS style sheets. Patakay dito. Same process. Style. CSS. Ctrl A. Ctrl C. Click nyo dito. Kasi paste nyo yung CSS nyo na nakapin nyo. Then, check. Tapos, congratulations, no error found. So, alright. Okay, sa so next lesson, we're going to tackle WordPress. At kung paano natin siya i-install locally sa ating desktop. At uh, gagamitin natin to same design na ito sa WordPress. Like what I said earlier, hindi natin kailangan gawin itong ginawa natin. Mag-code ng HTML at CSS. Pwede na kayo dumiretso sa WordPress. Eh. Kaya natin diniscuss to para din uh, magkaroon kayo ng idea what is HTML is all about at para matuto din kayo paano mag-code at paano din gumamit ng CSS. At sa sana, meron kayong nakuha sa aking itinuro. At kung medyo nalabuan kayo, don't hesitate to contact me. At uh, i-check ko yung mga comments para kung sakali may tanong kayo, I'll make sure na sasagutin ko siya.